Итак, всем привет! Сегодня будет обзор на продукцию от компании Asmodus. Прислал мне ее производитель. Это кит под названием Oni. В Википедии написано, что Oni идут из японской мифологии. Это большие, рогатые, клыкастые, человекообразные демоны. Именно поэтому на коробке и на девайсе есть логотип именно такого рогатого чертика. Скажу сразу, данный девайс вызвал у меня двойственные чувства. Сейчас рассмотрим его характеристики, как он выглядит. И потом продолжим. Итак, Oni 80 Вт TC. Из названия понятно, максимальная мощность 80 Вт. Поддерживаемое сопротивление от 0,1 до 2,5 Ом. Максимально выдает 7,5 Вт и 25 Ампер. Заряжать можно током 5 Вт, 1 Ампер. Бачок с необслуживаемыми испарителями. Вместимость 4 мл жидкости. Итак, поставляется продукт вот в такой коробке. На лицевой части у нас изображен сам Oni, мод, бачок и написано модель. На этой части у нас штрих-код и код для проверки подлинности. Американское предупреждение только для взрослых 21+. На задней части перечислены характеристики и предосторожности. Также есть обозначение цвета, в моем случае черный. В комплекте идет сам мод, бачок, один испаритель установлен и второй идет запасной в комплекте на 0,4 Ома. Рекомендуется использовать от 50 до 70 Вт. Также есть шнурок для зарядки, запасной ринги на бак и макулатура гарантийная карта от компании с модус и вот такой мануал на английском языке здесь все подробно описано теперь обо всем по порядку начнем с бачка здесь ничего такого особенного нету все предельно просто внутри не обслуживаемый испаритель верхняя заправка и надпись с модус дрип тип у нас несъемный он же выполняет функцию топ кэпа то есть он на резьбе и с рингом вот таким образом это все откручивается и в два больших отверстия заливается жидкость дальше все тоже Элементарно просто. Для смены испарителя откручивается верхняя часть, выкручивается старый испаритель и вставляется новый. Изначально установлен испаритель на 0,8 Ом. Его рекомендует производитель использовать от 25 до 40 Вт. Сейчас мы его прокапаем и отставим в сторону. Помним, что это нужно делать со всеми новыми необслуживаемыми испарителями. Прокапывать полностью ватку и дать ей пропитаться. Закручиваем обратно верхнюю часть и заливаем до конца бак. Закручиваем топ-кэп и даем пропитаться вате. По поводу обдува. Кольцо здесь имеет фиксацию, оно не ходит по кругу. В принципе, тут больше показывать нечего. Есть единственный недочет. Сразу, наверное, отмечу, что в комплекте нет запасного стекла. Если вы его разобьете, то придется искать или стекло, или новый бак. И переходим к самому моду. Аккумулятор здесь встроенный на 2000 мАч. Сверху у нас стандартный 510 коннектор. Такой же, как на всех остальных осмодусах. В принципе, это единственная объединяющая черта, внешняя, по крайней мере, между всеми моделями. Во всем остальном мод абсолютно не похож на своих собратьев. И если бы не надпись Asmodus, и если бы мне прислал его не производитель напрямую, то я бы никогда не сказал, что это вообще продукт компании Asmodus. На нижней части у нас гнездо для зарядки, отверстие для вентиляции и сертификаты. На этой части у нас логотип Oni. И впереди у нас большая кнопка Fire. Такие полукругом сделанные кнопки плюс-минус и круглый дисплей. Дисплей на самом деле прямоугольный, просто круглое стекло, и оно немного выпуклое. Также имеет небольшой увеличительный эффект. Такого плана, как на Эвике Prima Mini. Так, включение мода, пятикратное нажатие, но он у меня уже включен. Выключение, как и на всех осмодусах, идет через менюшку. То есть для входа в меню жмем кнопку Fire 5 раз. Теперь можно нажать или плюс, или минус, и мод выключится. Включение, пятикратное нажатие. Вот видим, какой чип установлен. На экранчике есть вся необходимая информация. Сколько ватт, сколько подается вольт, сопротивление, какой режим установлен и заряд аккумулятора. Для входа в меню, повторюсь, пятикратное нажатие Fire. Дальше перемещаемся по меню кнопкой Fire. Здесь у нас есть моды. Это у нас яркость экрана. Это у нас смена подсветки экрана. Инверсия или обычная. Здесь у нас считается количество затяжек. Здесь можно установить лимит затяжек. То есть, если вы хотите на день себя как-то ограничить, выставляете здесь необходимое количество затяжек. И когда вы достигнете этой цифры, мод перестанет жарить. Дальше у нас выход и выключение. Вот такое незамысловатое меню. Рассмотрим меню модов. Нажимаем кнопку плюс. Здесь у нас есть режим варивата. Здесь у нас выход. И режим термоконтроля. В режиме варивата все понятно. В термоконтроле у нас есть никель, нержавейка, 316, 317, титан и выход опять же. Оставим вариват. Я его использовал даже не с родным атомайзером, потому что он мне совсем не интересен. 
Я накручивал Merlin Mini и использовал его под сигаретную затяжку на 20 ваттах. Вот я накрутил свой Merlin. Он у меня тоже черный. Как можно заметить, площадка здесь максимум на 24 мм. Ну, может быть, ну 25 можно попытаться, но незачем. Модик маленький, здесь в любом случае лучше его использовать именно под сигаретную затяжку на небольших мощностях. Он очень компактный, в руке лежит приятно. Вот для сравнения мой постоянный мод Миникин 2. Он тоже достаточно компактный, но он не еще меньше. Вот так это все выглядит с родным бачком. В принципе, по ключевым моментам прошлись. Теперь можно немного попарить и поумничать. Чуть не забыл, бонусом еще производитель прислал вот такой спиннер с логодипом Они. Золотистого цвета. Вот так это все крутится. Я, конечно, не совсем понимаю эти игрушки. Ну, вещь прикольная. Понятно, я бы ее не покупал, но раз уже прислали, иногда вот так покручиваю. Сейчас я установил 35 ватт и вот такое количество пар выдает бачок на испарителе в 0.8 Ом. Вот здесь даже присутствует вкус, как для, для обслужки даже неплохо, я бы сказал. И для новичка вполне, я думаю, подойдет. Ну, естественно, для меня этот бак не представляет никакого интереса. Я его использовал, повторюсь, в связке со своим Мерлином Мини на серегной затяжке и на 20 ваттах. Разберем сразу, почему у меня возникли двойственные чувства. С одной стороны, я очень положительно отношусь к компании Asmodus и к их продукции. У меня, в принципе, были в руках, ну не все, но много девайсов. И в основном они у меня оставались на постоянку. Так же, как и сейчас, у меня в постоянном пользовании Миникин 2. Я считаю его одним из топовых модов на сегодняшний день. Он подойдет под все цели. Он удобный, надежный и комфортный. Если мы возьмем в руки Они, то если бы тут не было надписи Asmodus, ну я бы никогда не подумал, что это продукт компании Asmodus. Он очень сильно выделяется из линейки модов от этой компании, но при этом имеет свой шарм и удобство в использовании. Хотелось бы, конечно, покрытие Soft Touch, как и на всех Asmodus, но здесь почему-то его нету. Вот если бы оно было, то в принципе хотя бы тактильно я понимал, что у меня в руках мод от компании Asmodus. Но этого нету, есть только надпись на бачке Asmodus и... Только так можно его распознать. По поводу работы платы. Плата, как и всегда, во всех модах от Asmodus работает отлично. Менюшка незамысловатая. Как вы видели, все очень просто и понятно. По поводу постру. Так как здесь встроенный аккумулятор, это как никогда актуальный момент. И, к сожалению, на данном моде постру не работает. Я проверял, когда подключаешь на зарядку шнур, зажимаешь кнопку Fire, появляется надпись No Fire. То есть парить можно только при отключенном питании от сети. Небольшой, а может для кого-то и существенный недочет. По поводу стоимости. На сайте производителя ценник в районе 60 долларов. Насколько это дорого, решать только вам. Продукция от компании Asmodus никогда не была дешевой. Это все-таки одна из топовых компаний на сегодняшний день. Поэтому вы должны понимать, что какую-то часть денег вы платите именно за бренд. Что еще могу отметить? Мне не совсем понравилась еще кнопка Fire. Она здесь просто пластиковая, вот так вот крутится и попахивает такой дешевизной, ну так если честно. При этом она работает отлично, достаточно клипкабельная и отзывчивая. Что удивило, как для необслуги, достаточно неплохой вкус на бачке. Но опять же, рассматривать его как постоянный, я думаю, никто не будет. Даже если вы купите данный кит, то... По-любому захотите купить какой-то бачок еще на смену. В принципе, добавить у меня больше нечего. Надеюсь, что я вам показал все, что вам было интересно по этому киту. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке. До встречи в эфире.